Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya dalam komen pagi seperti biasa saya sajikan ataupun kongsikan berita-berita ringkas supaya anda dapat memulihkan hari anda dengan perspektif yang lebih meluas mengenai isu-isu semasa. Apakah yang anda terlepas malam tadi dan juga apakah yang menjadi agenda yang perlu dijadikan tumpuan untuk anda memulihkan pada hari ini? Saya kongsikan sedikit sebanyak pada hari ini di mana agenda yang bakal menjadi tumpuan pada hari ini ialah tertumpu kepada acara ataupun apa yang bakal berlaku di sebelah petang nanti. Pada jam tiga petang ini di Istana Abu Bakar Pekan Pahang bakal berlangsung majlis sidang media mengenai keputusan mesyuarat khas Jumaah Pangkuan di Raja Pahang yang dilangsungkan semalam di mana kenyataan yang diberikan oleh setiausaha Kerajaan Negeri Pahang yang baru Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak mengatakan bahawa sidang media itu bakal dilakukan petang ini di mana semalam laungan daulat tuanku kedengaran beberapa kali sebelum mesyuarat khas Jumaah Pangkuan di Raja Pahang yang dipengerusikan oleh pemangku raja iaitu Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah tamat sepenuhnya. Agenda utama mesyuarat itu semalam difahamkan bagi melantik baginda iaitu Tengku Abdullah sebagai Sultan Pahang yang baru bagi menggantikan ayahandanya Sultan Ahmad Shah yang kini sedang kering. Astro Awani akan mengikuti secara rapat perincian sidang media yang bakal berlangsung pada petang ini di mana wartawan Isra Khalid akan bersedia untuk membawakan perkembangan mutakhir kepada anda baik di saluran 501 Awani ataupun di astroawani.com pastikan anda terus bersama dengan kami Berkot kuasa Jumaat malam juga harga petrol bagi RON95, RON97 turun 1 sen untuk tempoh 12 hingga 18 Januari 2019. Di mana untuk maklumat, kalau anda dapat lihat di astroawani.com itu, harga RON95 akan dijual pada harga RM1.92 selita, manakala bagi RON97 pada RM2.22 sen selita, manakala diesel pula naik pada RM1 sen kepada RM2.5 sen selita. Menurut Menteri Keuangan Lim Guan Eng, Kerajaan Persekutuan telah mengotakan jalan janji untuk melaksanakan penetapan harga runcit petroleum produk petroleum secara mingguan bagi membolehkan pengguna menikmati sebarang perubahan harga dengan lebih cepat selaras dengan penurunan harga petroleum di pasaran dunia. Dalam kenyataan itu juga, Gon Eng berkata demi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga yang ketara apabila harga minyak dunia meningkat, harga runcit produk petroleum akan dikekalkan pada paras tidak melebihi RM2.20 selita bagi petrol RON95 dan juga RM2.18 selita menerusi diesel melalui pemberian subsidi. Ini cerita yang sedikit menyedihkan di mana seorang bekas pelajar Akademi Binaan Malaysia Johor Bahru ditemui lemas di air terjun beluka bukit di Hulu Terengganu semalam. Mangsa Muhammad Aisyah Hisham Muhammad Kamal, 22 tahun, ditemui lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya. Dalam kejadian kira-kira jam 5.45 petang itu, mangsa dikatakan cuba menyelamatkan adik perempuannya yang berusia 21 tahun daripada lemas. Mayat mangsa yang beralamat di Johor Bahru berjaya ditemui kira-kira jam 6.45 petang sekitar jarak 20 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Komandan Operasi Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Berang Zuraidi Muhammad Yusof berkata sejurus menerima panggilan kira-kira 6 petang seramai 8 anggota bomba dikejarkan ke lokasi kejadian. Katanya mangsa ditemui selepas operasi mencari oleh pihak bomba dan orang ramai yang mengambil masa kira-kira 20 minit. Itu cerita yang sedikit menyedihkan berlaku di Terengganu. Anda juga dapat membaca perincian penuhnya di astroawari.com kerana ada juga satu lagi berita di mana mangsa uh, yang ada seorang lagi kes yang lemas, dikatakan lemas, berlaku juga di Kelantan. Itu perincian anda dapat baca di astroawari.com. Komen pagi berhenti lihat seketika dahulu. Selepas ini kami menerjah apakah yang berlaku di Karen Highlands pada pagi ini. Itu saya kongsikan selepas ini.
Itu dari sikit sebanyak infografik ataupun statistik untuk kita memahami pilihan raya kecil Cameron Highlands di mana penamaan calonnya bakal berlangsung pada hari ini di mana hari ini bakal berlangsung penamaan calon pilihan raya Cameron Highlands di mana lokasinya akan dilangsungkan ataupun dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Shah Tanah Rata jika segalanya berjalan lancar pengumuman rasmi calon yang bertanding akan dilakukan pada jam 11 pagi di mana difahamkan 9 borang pencalonan sudah pun dibeli bermakna ada berkemungkinan pertarungan 9 penjuru ataupun kurang daripada itu namun setakat semalam hanya 3 calon yang mengesahkan bakal bertanding iaitu Timbalan Pengurusi DAP Pahang, M. Manegaran Ramli Muhammad Nur pula mewakili Barisan Nasional dan juga Presiden MyPPP Tan Sri M. Kevias. PRK Parlimen Cameron Highlands diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya mengisytiharkan kemenangan Dato' C. Sivar Rajah daripada Barisan Nasional pada Pilihan Raya Umum ke-14 lalu terbatal dan tidak sah apabila didapati berlaku amalan rasuah untuk mengaruhi pengundi di kawasan itu. Pada PRU ke-14, Sivarajah memenangi keputusan ataupun kerusi di Parlimen Cameron Highlands dengan memperolehi 10,307 undi. Wartawan Arfa Yunus akan berkampung dan juga bermukim di Cameron Highlands sepanjang tempoh pilihan raya kecil ini. Tapi pagi ini saya ingat bersama dengan Arfa dahulu melalui talian. Assalamualaikum, selamat pagi Arfa. Selamat pagi, Zul. Arfa, sudah pasti pagi ini Arfa dan juga tim di uh, Cameron Highlands sedang bergerak untuk ke pusat penamaan calon. Tapi dalam pada itu, mungkin apa yang kita dapat fahami daripada PRK Cameron Highlands ini? Arfa mungkin uh, baru tiba semalam. Tetapi bagaimana suhunya dan juga adakah sedingin Cameron Highlands ataupun ada isu-isu yang dibincangkan dan juga menjadi perbualan ramai, Arfa? Baik, okay. thank you, Zul. Um... Sekarang ni uh, untuk memilih uh, ahli parlimen yang baru yang paling penting bagi pengundi-pengundi di sini mereka memang nak sangat tengok nampak ada banyak perubahan yang ketara bukan lagi macam dulu perubahan mm-hmm. yang sedikit-sedikit mm-hmm. tetapi kali ini mereka mahu perubahan yang banyak kerana um, uh, golongan yang uh, affected daripada uh, isu-isu dan masalah-masalah di sini terlalu ramai. Uh, mm. Boleh dikatakan semuanya affected. Mm-hmm. Contohnya seperti orang asli um, <coughs> di mana mereka masih uh, kehidupan mereka tak banyak berubah dan mm-hmm. berbanding uh, dengan dahulu dan uh, macam masalah trafik di sini sangat uh, it's terrible mm-hmm. especially mm-hmm. kalau dah dekat nak weekend tu huh? <laughs> bayangkan kalau kita terlekat dalam jam naik bukit mm-hmm. berjam-jam kalau jadi tanah runtuh pula ialah itu boleh membawa uh, sehingga Uh, mengorbankan nyawa mm-hmm. uh, satu perkara yang sangat uh, penting sebenarnya dan mm-hmm. juga dengan uh, perancangan bandar mereka bagaimana mm-hmm. uh, dengan pencemaran pula sebab di sini pencemaran tu satu perkara yang uh, mustahak yang perlu uh, kena address sebab mm-hmm. uh, di sini ada lebih uh, 700 spesies tumbuhan macam-macam jenis spesies uh, mm-hmm. flora dan fauna dan semua ini uh, perlu uh, kita preserve uh, mm-hmm. Dan uh, dan ini juga adalah uh, menyebab uh, betul menyum, uh, sumber kepada tourism industri mm-hmm. dan uh, apa si, uh, industri pelancongan ini mm-hmm. juga adalah periuk nasi untuk ramai penduduk uh, di, di sini. Kemenus. Jadi memang perubahan tu yang perlu mereka lihat dan bukan lagi ahli politik setakat berpolitik sahaja mm-hmm. itu. Tapi Arfa, isu-isu itu kebanyakan adalah isu-isu nasional dan sudah pasti ramai juga mereka yang berada di Putrajaya akan membanjiri juga di Cameron Highlands ini. Jadi sejauh manakah sebenarnya bukan sahaja cerita isu politik tapi polisi yang banyak perlu dilakukan di Cameron Highlands. Betul. Pandangan Arfa bagaimana? Betul, Zul. Sebab itu kalau setakat berpolitik, kalau setakat pemimpin datang di sini mm-hmm. dan bercerita tentang masalah, bercerita sahaja tentang masalah, masalah tu tidak akan selesai mm-hmm. kerana perkara ini perlu dibawa hingga ke Pucar Jaya. Perlu ada orang yang actually do the work mm-hmm. instead of just talking about it. Mm-hmm. Dan hari ini, macam yang Zul katakan tadi, kita akan tahu beberapa calon, tetapi sembilan borang percalonan dijual. Mm-hmm. Tetapi <coughs> daripada cakap-cakap yang kami terima di sini, yang mm-hmm. kami dengar, ada yang calon yang membeli dua atau tiga borang percalonan. Just in case, takut tersalah isi. Jadi mm-hmm. kita uh, expect uh, uh, calon adalah kurang daripada sembilan. Mm-hmm. But kita tak tahu anything can happen last minute seperti di Port Dickson mm-hmm. hari itu. Mm-hmm. Uh, tiba-tiba sembilan calon. Ha, itu yang Arfa akan bawakan sebentar lagi dalam perkembangan mm-hmm. berita pada pagi ini. Tapi Arfa, satu soalan terakhir sebelum kita lepaskan Arfa untuk bersiap ke SMK Sultan Ahmad Shah. Arfa, ini pilihan raya yang diadakan disebabkan oleh keputusannya dibatalkan. 
kerana uh, adanya salah guna kawasan dan juga rasuah. Dan dalam pada aspek itu juga SPRM kata akan menempatkan juga wakil-wakil mereka sepanjang pilihan raya kecil ini. Dan juga hmm. ini kita nak melihat bagaimanakah Suranjaya pilihan raya menjalankan satu proses perjalanan yang betul-betul berubah ataupun berbeza berbanding dengan satu ketika dahulu. Katanya akan ada Facebook Live untuk penamaan calon, akan ada penama, hmm. uh, penggiraan undi dan sebagainya. Jadi proses pilihan raya lebih dominan sebenarnya kita nak lihat perjalanannya bagaimana. Dalam aspek itu bagaimana Arfa sebagai wartawan juga ingin melihat proses itu dan juga ketelusan itu dapat dilakukan dari masa ke masa dan menjadi check and balance semua pihak dalam pilihan raya kecil di Cameron Highness ini. Pandangan Arfa. Okey baik. Uh, itu antara perkara yang memang uh, kami di sini akan dapatkan uh, hmm. jawapan ataupun uh, kecantaan daripada pihak SPRM kerana kita nak tahu Uh, apa caranya, okay, kalau dia buat Facebook Live tapi apa, uh, how is it effective mm-hmm. dan uh, sekiranya kalau mereka uh, pihak daripada SPR ataupun mana-mana pihak yang membuat laporan terus kepada SPRM, mm-hmm. uh, adakah SPRM boleh mencadangkan kepada SPR untuk batalkan kelayakan mm-hmm. salah satu calon itu, adakah mm-hmm. mereka ada kuasa itu, jadi itu antara perkara yang akan kami uh, dapatkan daripada jawapan daripada pihak SPRM hari ini itu. Okey, Arfa, selamat maju jaya, selamat bertugas. Sebentar lagi, Arfa Yunus dan juga Isabel Leong akan berikan perkembangan terkini mengenai pilihan raya kecil Cameron Highlands yang penamaan calonnya akan bermula pada pagi ini. Ekstra awal ini akan membawakan perincian dan juga perkembangan dari masa ke masa. Pastikan anda bersama kami. Terima kasih, Arfa Yunus. Terima kasih juga kepada anda yang menonton pada pagi ini. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan ataupun cerita anda sendiri, mungkin anda berada di Cameron Highlands. Teruskan bersama kami berinteraksi di Facebook ataupun di Twitter Ekstra awal ini. Sekian saja komen pagi pada hari ini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye. Thank you.